Hello mga kabayan, kahapon sa Capital Report ni Yorme, nagpahayag siya ng kanyang saluubin do sa nangyaring vandalism sa Lagos Nilad. Ang bala ko sana is ipost lang yung payag ni Yorme sa kanyang Capital Report at ibigay na rin yung background tungkol do sa panday sining. Yun nga, ang grupo na gumawa ng vandalism ay ang panday sining at nagbigay na rin sila ng public apology. Hanggang ngayon, nanggigigil at naiinis ako. Kasi, shinare nila yung ginawang uh, video ng GMA News tungkol doon sa nangyari. And, um, dahil GMA News is a big company, ayoko makapiright claim or strike from GMA News. Kaya, hindi ko pwedeng i-share yung video clip na yon. Para sa akin na, opinion ko to, since sinasabi naman ng Panday Sining at ng GMA News na um, bawat Pilipino ay may karapatan ni express ang kanilang saloobin. Nadidismaya ako sa GMA News. Imbis na Kumbaga, turuan nila ng tamang values yung mga kabataan. Do sa video na to, sinusuportahan pa nila at pinapakita nila point by point na yung ginawa ng panday sining is grafiesta or art at hindi vandalism. May mga pinakita pa sila na um, miyembro ng panday sining nakalagay doon yung muka at pangalan nila so since proud naman sila do sa ginawa nila eh share ko na rin yun sa video ko at sinabi ng yung reporter nila na sa senado hindi pa napapasa yung law prohibiting vandalism and, impo- and imposing penalties so nakapending pa siya sa senado which means na Kapag halimbawa ako, naisipan kong you know, magsulat ng kung ano-ano sa pader sa isang pampublikong lugar, hindi pa ako pwedeng makulong. If ang i-consider lang natin is yung um, batas as a, as a national law, as a republic act or national law. Kaso, sinabi rin ng GMA7, which is nag agree naman ako, may mga lunsod na merong kanika nilang ordinansa tungkol sa vandalism. May ordinansa ang Maynila na nagbabawal sa vandalism. Ito ang Manila City Ordinance Number no. 7971, the Anti-Vandalism Law of 1999. I'm just giving you the full story tungkol dito sa issue. Ang payag ng panday sining dun sa Facebook page nila, sabi nila, to the public, sorry for the inconvenience, but the matter and issues at hand are urgent. Left and right, ordinary people are being killed or jailed for criticizing this corrupt and fascist government. Okay, we are very much willing to talk with Mayor Isko Moreno about the matter as he shares the same sentiment about wanting just and lasting peace. Baga, mag talk tayo. Kung yung ginawa nilang vandalism is ginawa nila sa isang pader na madumi na. Marami ng mga nakasulat na kung ano-ano dun. Okay, na graffiti na hindi ka nais-nais tignan at dati na, dati na yung madumi. Dati na yung puno ng graffiti art na tinatawag nila. Hindi yun papansinin ng mga tao. Sa totoo lang, hindi yun papansinin ng mga tao. Kaso, ang pinili nila is yung Lagos Dilad. Bakit? At tinaming pa nila na kung kailan ilang araw lang after i-post ni Yorme sa Facebook Live na na proud na proud pa si Yorme na ang linis-linis na ng Lagos Dilad, pinailawan na namin, pininturahan na namin. Tapos, after a few days, ito yung ginawa nila. And they call this art, hindi vandalism. Kung ginawa nila yon sa isang lugar na dati ng madumi, hindi siya papansinin ng tao. Kasi madumi na eh. Pandagdag na lang yon di ba? Pero, ginawa nila do sa isang lugar 
na ilan taon nang napabayaan ng gobyerno tapos nilinis, pininturahan, nilagyan ng ilaw. Alam naman natin sikat na sikat si Yorme at yung ginawa niya yun, maraming tawang natuwa. Doon nila naisip gumawa ng tinatawag nilang grafiesta or graffiti art. Bakit? Dahil gusto nila makakuha ng pansin ng mga tao. Mag, mag ano na tayo, mag real talk na tayo. Aminin na natin to. Sinadya nila yun sa Maynila kasi big news ngayon ang mga ginagawa ni Yorme sa Maynila. Maraming, maraming nagpo-follow, maraming pumapansin, maraming natutuwa. Hindi lang nila to ginawa para express yung gusto nila. Ginawa nila to, sinadya nila yun kasi nga sikat si Yorme, sikat yung mga nangyayari sa Lagos Nilad, magiging malaking publicity at pansin ito para makilala yung grupo nila. Ang pagkakamali nila is that hindi nila na-realize na maraming netizens ang magagalit sa kanila. Kung pupunta kayo doon sa Facebook page nila, puro mga mura at talagang inexpress ng tao yung galit nila sa ginawa nitong um, grupo na to. Ganito ah, i-apply natin sa araw-araw nating pamumuhay. Yung bakod mo, pinaghirapan mong linisin, tapos pinapinturahan mo yung gate mo. Diba? Pinapinturahan mo ng maganda, tapos nilinis mo lahat yan. Anong pakiramdam mo kung yung kapitbahay mo, eh magsusulat na lang kung ano-ano dun sa gate mo. Diba nakakagigil? Ano yung art dun? Yun ang hindi naiintindihan ng ibang tao eh. Yun ang hindi naiintindihan ng GMA7. At yun ang hindi naiintindihan ng panday singin. Yung effort na binigay ng City of Manila para linisin yun at pinturahan yun at pagandahin yung Lagos nila. In a matter of a few minutes, sinira nila. Pagkatapos, mag na naman ng oras yung gobyerno para takpan yung ginawa nila na tinatawag nilang graffiti art. At ito pa yung isa nakakagigil dito on the part of GMA7. Meron pa silang pinakita na instructor or teacher sa UP. Instructor, um, instructor Department of Theory, UP Fine Arts. Ayan po siya. At ang sabi niya, ang ginawa ng panday sining ay hindi vandalism. According to her, Hindi daw ito vandalism because vandalism is a willful and deliberate destruction of property. Uulitin ko, ang definition niya ng vandalism. Vandalism is a willful and deliberate destruction of property. Inulit ko pong panoorin yung video clip na to ng GMA7. Pa, at sinulat ko yung sinabi niyang definition word for word. Ngayon, ang tanong. Okay, deliberate at willful ba yung ginawa ng panday sining? Yes, di ba? Ngayon, destruction of property. Maaring sinasabi nilang hindi ito vandalism dahil yung pader eh hindi naman nawasak sa pag-iisip nila. Hindi siya destruction of property kasi buo pa rin yung structure. hindi siya nasira. Kaso, ewan ko ah, hindi ako abogado. Pero hindi ba, the fact na bagong pintura yon at binaboy siya, siguro marami na rin ang magsasabi nito, binaboy yung pader, sinira yung kalinisan at kaayusan nito. Hindi ba matatawag na destruction of property yon How can you not call that destruction of property? Kaya kailangan bang wasak-wasak na yung pader bago mo sabihin na destruction of property. Hindi ko maintindihan kung bakit bakit kailangan pa itong ipalabas or ipakita ng GMA7. Ito yung masasabi ko. Freedom of expression tama yan. Sige, fine. Pero maraming paraan na pwede mong ipahayag yung sa loobin mo. Isipin nyo na lang yung oras, yung effort, yung gasto sa pintura na ka ibibigay ulit 
para ibalik uli yon at ayusin yung pambababoy na ginawa ninyo. And sinadya nilang gawin yon para makuha yung atensyon ng mga tao. E sabi nga ni Yorme, kung sa tingin ninyo, akala nyo dadami kayo sa ginawa nyo, hindi. Bagko sa naging resulta ng ginawa ninyo ay kinamumuhian kayo ng tao. Sobrang dismayado ako, GMA News. Dahil malaking network station sila, may responsibility sila, hindi lang to present yung facts when they do reporting or documentaries, but you have a moral responsibility to the people. Sa video na ginawa nila, kinikilingan nila yung ginawa ng pandaisining. Pinagtatanggol pa nila na ang ginawa ng pandaisining ay hindi vandalism, kundi freedom of expression, kundi isang art. Panoorin po natin ang pahayag ni Yorme tungkol dito. Ito, ito raw, art. O, ayan, pakita nyo yung art sa lagos ni Lad. Hmm. Meron ka ba na? Ayan, art daw po yan. Hmm. Ayan, art. Hmm. Ayan daw po yung art. Kaya ko din yan eh. Pwede pala ako maging artist. <laughs> oh, ayan daw yung art eh. Oh. Sa ating mga kasama, mga kababayan, uh, mga kabataan, lilinawin ko lang ha, para maliwanag tayo sa isa't isa. Umasa kayo na ang pamalang lungsod ay malayang tinutupad. Ha? O, may pit na pinatutupad o, ng pamalang lungsod na pantay-pantay ang pagtingin ng pamalaan sa lahat. Walang babae, walang lalaki, walang tomboy, walang bakla. Pantay-pantay. Walang mayaman, walang middle class, o walang mahirap. Pantay-pantay din ang pagtingin ng pamala. At tumasa din kayo, ako personally, naniniwala po ko sa malayang ekspresyon ng pananaw ng tao. O, garantisado yan sa konstitusyon. Dito, magagawa niyo yan sa Maynila. O, hindi ko lang alam, hindi ko kayang garantiyan yung ibang lugar. You can express yourself. Your anger Your hopelessness. Ah, uh, yung, uh, yung, hindi, ang tawag din yung, na walang ka na ng pag-asa o wala ka ng tiwala uh, sa pamalang. Iginagalang ko yan. O, baga, ma, dahil, dahil sa, hindi ko kayo masisisi. Dahil maaari, sa mga nagdaang panahon, maraming mga walang yang politikong katulad ko. O, maaring, uh, mga, marami ring batugang politikong Katulad ko. Hmm. Kaya kung bakit eh, hindi ko kayo masisisi na kumisan, frustrated na kayo. Okay? O sa mga organisasyon, lahat to, it goes all to you. O, makakanan ka, makakaliwa ka. O, lahat kayo, nire-respeto ko. At alam ninyo, o, kayo dyan na nanonood, nakaisa ninyo ako. O kaya, kung ako'y kaisa ninyo, kung ako'y nakakaunawa sa katatayuan ninyo, huwag ninyo akong itaboy. At so, doon lang kamuhian ko kayo. Huwag po ninyong gagawin yun. Bakit po? Habang ginagalang ko ang inyong karapatan, karapatang pantao, karapatang itinalaga ng batas, ng konstitusyon sa bawat isa, garantiya. Freedom of expression. Habang yan, nililingong ko. At ako'y may pangunawa sa hinahanap ninyong long and, uh, and just peace. Peace. No? Eh, huwag nyo naman o sana. Ako, buong kababa ang loob na nakikiusap sa inyo. 
Huwag niyo pong babuyin itong aming mga pasilidad na ginagamit ng tao. Bakit ito naging uh, madamdamin ang aming uh, pagtingin sa parte, lalo na sa Lagos Nilag, uh, underpass? Para sa mga kabataang hindi pa ipinanganganak, di ko alam kung ang mga tumira niyan, estudyante, uh, mga bata, siguro mga 15 anyos lang kayo, o 17 anyos, hindi ko alam sino nagutos sa inyo. Ha? O malamang, nung panahon na yun, eh dumedede pa kayo sa nanay ninyo. So wala kayo nauunawaan. O ngayon, ipauunawa ko sa inyo. Labing limang taon, walang lumingon na gobyerno ng Maynila, na leader ng Maynila. Ito po ah, sa baba lang huto ng City Hall. Ito po, opisina ng alkalde. Maraming mga tao dyan. Ayusin ko to, ayusin ko yan, ayusin ko to, ayusin ko yan. Ito, katabi lang. Hindi napamahalaan. Ginagamit ng taong bayan. Hirap na hirap ang taong bayan na ginagamit ang underpass para sa kaligtasan ng lahat. Hindi sila tumawid sa ibabaw. Ngayon, nagkaroon kayo ng alkalde na bago linisin ang may bahay na may bahay, yung sarili niya munang bahay ang nililinis niya. O, oh. Inalis kong obstruction para magamit ng mga estudyante ng walang obstruction sa underpass. Pagtingin ko, ang panghi. Bumabaw ko, ang panghi, amoy tae. Just so you know. Ha? Ginawang banyo yung ilalim ng lagos nila. Pinaliguan ko. Marami salamat kay Happy Toothpaste. O, binigyan niya ako ng, uh, ano ba yun, dust? Yung detergent? Bumula. Oh, naibalik sa dating normal na amoy. Ba't nakita ko parang dugyot na dugyot ng dingding. Oh, humingi ako sa Davis ng pintura. Humingi ako sa Boysen ng pintura. Tinira namin. Ba't nakita ko durug-durug yung ilaw, madilim. Oh, fluorescent lamp ang nilagay ko. Hindi magarbong ilaw. Oh, naipanghingi ko pa. O oh, ngayon, hindi siya maganda pero maliwalas na siya. Maliwalas ng parang gamitin ng mga ordinaryong taong sabi nyo, naglalaban nyo. Una, sino ba humingi ng tulong sa inyo para ipaglaban nyo sila? You volunteer yourself para ipaglaban nyo daw sila. Para malaman nyo lang. O ngayon, naglinis ang gobyerno after ng 15 years, walang gumalaw niyan. Napapakinabangan na ng tao na wala, na wala yung mga taong kinamumuhian ninyo. Na, na may merwisyo sa kapwa niya mahirap. Kala ko ba yun ang pinaglalaban ninyo? Pangalagaan ng mga nahapi. Proteksyonan ng mga mahirap. Lingunin ng gobyerno ang mga nangangailangan. Kala ko ba yan ang pinaglalaban ninyo? O, oh, eh, dinumihan ninyo. Then you call yourself artist. Ayan o, oh, art ba yan? Sabi ko nga sa inyo, kaya ko rin yan. Tanong, pinagbabawalan ko ba kayong express ninyo? Ang inyong mga... Hindi po, manawa kayo. Ang dami sa Facebook, oh. May Facebook account kayo. Eh, ba't hindi nyo doon tirahin? Wala pa kayo na permission na express nyo pa sa sarili ninyo. Ay, kinalulugod ninyo na ganyan ang itsura. Ano naman ang uh, kasalanan namin sa inyo bilang mga taga Maynila? Eh, kayo po, kayo. Kayo, kayo ang uh, sumagot. O ngayon, sabi ng spokesperson ninyo, humihingi daw kayo ng tawad. O sabi nyo doon sa, ano, sa, ano yung Facebook account nyo, ayoko na sabi, sisikat pa kayo. Ha? O sige, hindi kayo dadami. Gusto nyo ng real talk? Hindi kayo dadami. 
Bakit? Kinamumuhiyan kayo ng tao. Eh, ba't kayo kinamumuhiyan? Tama ang layunin nyo. Pero mali ang pamamaraan ninyo. Oh, huwag nyo ako itaboy. Eh, mawawalan kayo ng mga taong nakakaunawa sa inyo. Huwag ako. Huwag ang Maynila. Wala kaming, uh, hindi namin yan tinatalikdan. Kaya mga suliranin niyan, yan. Suliraning nasyonal yan. Also, although it involve us as Pilipinos. But for the meantime, we have a problem. Kala ko ba, ayaw nyo ng lugmok na gobyerno? Eh ngayon, eh, nagsasaayos ang pamahalaan para sa kaparanan ng mga higit na nakakarami. Eh sino ba ang higit na nakakarami? Eh, di ba mga may hirap? Oh, eh di ba nakakuha na kayo ng kakampi? Oh, sabi ninyo, pabahay. Oh, yan ang inireklamo nyo sa kali. Nagagawa ako ng pabahay. Ito, pera ng taong bayan. Oh. Pera nyo, binibigay sa Maynila. Dolyares. Oh, ah, sino? Saan may nakakita ng gobyerno? Sige nga, kayo nga magsalita. Gobyerno binibigyan ng pera ng taong bayan. Pera niyang personal. Ayan. Pera niyang personal. OFW, immigrants, Pilipino all over the world. Binibigay. Pilipino dito. Ayan, 10,000 pesos. Pesos, dollars. Oh. Saan kayo nakakita ng gobyerno? Pinagkakatiwala yung pera nilang personal sa pamalaan. So, ano naman ang kasalanan ng Maynila sa inyo? Ayun naman ang aking panawagan. Wala akong laban sa inyo. Magulang nyo nga, hindi kayo kayang bantayan. Kayo, kami pa kayo. O pero, eh pasensyaan po tayo ha. Ako po'y taong pamahala. May responsibilidad na inatang sa akin ang mamamayan. Tutup din ko yung mga obligasyon ko na yun. Papapanagutin ko kayo sa mata ng batas na may pagkalang sa inyong karapatang pagtao. Eh sana nagkakaunawa tayo. O sige. O sige. Kayo humihingi ng tawad. O sige. Kapwa tawad tayo. Nandiyan na yan. Let's move on. Huwag nyo nang uulitin. Maawa po kayo sa amin. Kung kayo'y naawa talaga sa amin, idal ipinaglalaban nyo kami. O kami nang ipinaglalaban ninyo, nagmamakaawa din sa inyo, huwag nyo po kami babuhin. Total, pinaglalaban nyo kami. Tinatawag ninyo ang aming pansin. May pinaglalaban ninyo ang karapatan namin. O, o kami namang mga ipinaglalaban nyo, uulitin ko na nanawagan din. Huwag niyo po kaming babuhin. Huwag po. Huwag kayo magtaboy ng kakampi. O pagkwentuhan niyo na yan. Pagpiestahan niyo na yan. Basta pasensyaan tayo. You can do whatever you want to do. This is a, demo this is a democratic country. But in democracy, there is responsibility. Sana hindi kayo estudyante ng eskwelahang siyudad ng Maynila ang gumagastos. Hindi po ako nagbababala. Dahil kung kayo rin lang naman ang papag-araling ko at ganyan ang magiging lahi ninyo, o mabuti pang ibigay ko na yan sa ibang bata yung pagkakatao makapag-aral silang matino at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kayo'y walang karapatan. Nagkastusin ninyo ang pera ng taong bayan para kayo'y papag-aralin. Ang matutunan ninyo lang ay mamerwisyo ng kapwa nyo. Tandaan ninyo, pribilehoy yung pinagkakaloob namin. Sobrang pribilehoy. Dahil ang national government may pagpapaaralan libre. Swerte nga kayo sa Maynila may pagpapaaralan libre. 
Sana na lang. Sana. O, sa mga leader na mga to, kayo, tama na, tuso na ang gulang ninyo. Nananawagan ako sa inyo. Spare Manila. Alam niyo ako sino ang kausap ko. Nakikiusap ako sa inyo. Buong kababaang lo bilang mayor ng Manila on behalf of the people of Manila. Nakikisuyo ako sa inyo. Huwag naman po sa mga bagay na inayos na namin. Huwag po. Dahil mangyayari po niyan, para malaman niyo lang, lulustayin namin ang pera ninyo. Perang ibinayad ninyo sa Manila para ipampapintura lang dyan. Para isaayos din lang dyan. Pera nyo rin. Nasabi nyo nga, ay winawalang yalang ng mga politikong katulad ko. Whether sa nagdaan o sa kasalukuyan. Ayun lang naman, no? Ang panawagan ko sa, sa mga leader ng mga grupo niya. Wala akong sama ng loob sa inyo. Personally, But what you did is wrong. You have the right principle, and I respect that. Everybody has the right to think what they want to think. Karapatan nyo yan. Igagalang ko yan, at mararamdaman nyo yan sa lungsod ng Maynila. But when you try to express it, and if this is your expression, this is wrong. Pasesya na po kayo. Eh, yun lang ang pinakikiusap ko. Sa mga leader, alam kong nanonood kayo. Alam kong sinuspaybayan nyo ito. Nakikiusap po ako. Huwag naman po. O ngayon, sa ganun naman, o sa ating mga kababayang nanonood, pumanatag po kayo. Dinumihan nila, lilinisin ko. Dumihan nila, lilinisin ko. Dumihan nila, lilinisin ko. Dumihan nila, lilinisin ko. Hindi po ako mapapago. Ipagpapatuloy po natin yung mga maliliit nating kaparaanan na maibalik ang pagsasaayos ng lungsod ng Maynila. Dahil karapatan yan ng bawat isa. Nandito ang tagalungsod ng Maynila. So, pakiusap ko lang, ha? Kung may viewing po sa Bulwagan, Padre Gomez Elementary School, Ba nanonood sila? Mga bata? Taekwondo, ano yun? Taekwondo team? O sa mga Padre Gomez. Hi! Kaway-kaway. Mga Padre Gomez. Ay, ayun nga sila. Ay, ito yung lalaban. O, mga taga Padre Gomez Elementary School. Hi sa inyong lahat. Hi! Okay, ah. Ang galing talaga yung Diyos. Hi, Abami, please. Sige, I'll see you later. Papapicture tayo. Ha? Uh, sige. O, siguro naman, eh, nagkaintindihan na tayo sa pandalis. Ulitin ko, ha? wala akong sama ng loob sa inyo.